നമസ്കാരം ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി പാസ്സായതോടുകൂടി ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നാഗാലാൻഡിലും അസാമിലും സിക്കിം മിസോറാം മണിപ്പൂർ ഇവിടെ ഒന്നും ഈ നിയമം വേണ്ടേ എന്നാണ് സംഖ്യകൾക്ക് കശ്മീരിൽ മാത്രം മതിയോ സ്ഥലവും പെണ്ണും നാഗാലാൻഡിലും സ്ഥലം വേണ്ടേ നാഗ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത് അതെന്താണ് എന്ന് ചില അന്തംകമ്മികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് എ മുതൽ ജി വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള ആവേശമൊന്നും അമിട്ടും കൂട്ടരും കാണിക്കാത്തത് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ഗുണമൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ അധികാരം റദ്ദാക്കിയ ശേഷം നാഗാലാൻഡ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പാസ്പോർട്ടും പട്ടാളവും ഉണ്ടെന്നുവരെ വാട്സപ്പ് ബുദ്ധിജീവികൾ പടച്ചുവിടുന്നതിൽ എന്താണ് സത്യമെന്ന് നോക്കാം കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഭരണഘടന പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നത് അത് ആദ്യം സൈബർ പോരാളികൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും ഗുജറാത്തിനുമുള്ള പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിദർഭ മറാത്തവാദ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര കച്ച് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേക വികസന ബോർഡുകൾ രൂപീകരിക്കാനും പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി ഫണ്ട് നൽകാനും മേൽപ്രദേശങ്ങളിൽ തുല്യമായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ട്രെയിനിങ്ങും വികസിപ്പിക്കാനും ഗവർണർക്ക് പ്രത്യേക ഉത്തരവ് നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണിത് ഇനി ഇതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ എ അത് നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഭരണഘടന നൽകുന്ന പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളാണ് നാഗ സമൂഹത്തിന്റെ മതപരമായതോ സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ നാഗ പരമ്പരാഗത നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ പരമ്പരാഗത നാഗ നിയമത്തിലെ സിവിലും ക്രിമിനലുമായ നീതി നിർവഹണ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഭൂമിയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥ അവകാശവും കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തിന് ബാധകമല്ല നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാന നിയമസഭ പ്രത്യേക പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രമായിരിക്കും മേൽ നിയമങ്ങൾ നാഗാലാൻഡിന് ബാധകമാകുക എന്നതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തര ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൽ ഗവർണർക്കാണ് പ്രത്യേക അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുക അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗവർണർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മറികടന്ന ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാം ഗവർണറുടെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം അന്തിമമായിരിക്കുമെന്നാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത നാഗ മലനിരകളിലെ ടാൻസങ് ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക പ്രാദേശിക കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കാനും അതിലൂടെ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും ഗവർണർക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നാഗാലാൻഡ് നിയമസഭയുടെ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ പറയുന്ന ടാൻസൺ ജില്ലയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കില്ല ഗവർണർ പ്രാദേശിക കൗൺസിലുമായി ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കിയാൽ മാത്രമേ ടാൻസൺ ജില്ലയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാകുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത ടാൻസൺ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളും തൻ്റെ വിവേചന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ ആയിരിക്കും എടുക്കുക ഈ മേൽ പറഞ്ഞതാണ് നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻ വൺ എ പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം എന്നിരിക്കെ നാഗാലാൻഡിന് പ്രത്യേക ഭരണഘടനയുണ്ട് വേറെ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് നാഗ പാസ്പോർട്ടുണ്ട് പെർമനന്റ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വരെയുണ്ട് ജോയിന്റ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് സഹായിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റുമായി ചേർന്ന് ജോയിന്റ് ഡിഫൻസ് മിലിറ്ററി ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ രൂപ നാഗാലാൻഡിൽ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയില്ല നാഗാലാൻഡിന് പ്രത്യേക പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻ വൺ ബി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസാം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരമാണിത് അതായത് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു പൊതു ഉത്തരവിലൂടെ അസാം സംസ്ഥാനത്തെ ട്രൈബൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അഥവാ പാർട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ടേബിൾ അപ്പൻ ടു പാരഗ്രാഫ് ട്വന്റി ഓഫ് ദ സിക്സ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം എൽ എ മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നു ഇതിൽ കൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എ പ്രകാരം സ്വയം ഭരണാവകാശമുള്ള കൗൺസിലുകളും രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻ വൺ സി മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക ഭരണഘടന അധികാരങ്ങളാണ് അസമിനുള്ള അധികാരത്തിന് തുല്യമായി തന്നെ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു പൊതു ഉത്തരവിലൂടെ മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തെ മലനിരകളായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നും അഥവാ
ഇനി ത്രീ സെവൻ വൺ ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശിനുള്ള പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ അധികാരം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രപതി പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് പൊതു തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തുല്യ അവസരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു അവകാശമാണ് ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ഇ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കേന്ദ്ര സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പാർലമെന്റ് നിയമം ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്ന ഒരു വകുപ്പ് മാത്രമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിക്കിം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അധികാരമാണ് തേർട്ടി അംഗങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാന നിയമസഭയോടു കൂടി സിക്കിം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനമായി അംഗീകാരം നൽകുന്നുണ്ട് നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നാലു വർഷമായി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻ വൺ എഫ് നിജപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ നാലു വർഷം എന്ന കാലാവധി സിക്കിം ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻ വൺ ജി മിസോറാം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഭരണഘടന നൽകുന്ന പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളാണത് മിസോ സമൂഹത്തിന്റെ മതപരമായതോ സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ മിസോ പരമ്പരാഗത നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണിത് അതായത് പരമ്പരാഗത മിസോ നിയമത്തിലെ സിവിലും ക്രിമിനലുമായ നീതി നിർവഹണ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഭൂമിയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ മിസോറാം സംസ്ഥാനത്തിന് ബാധകമാവുകയില്ല മിസോറാം സംസ്ഥാന നിയമസഭ പ്രത്യേക പ്രമേയം പാസാക്കിയാൽ തന്നെ മേൽനിയമങ്ങൾ മിസോറാമിന് ബാധകമാവുകയുള്ളൂ മിസോറാം നിയമസഭയ്ക്ക് നാൽപ്പതിൽ കുറയാത്ത അംഗബലവും ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ജി ആർട്ടിക്കിളിൽ നൽകുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ എച്ച് അരുണാചൽ പ്രദേശിനുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണിത് നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തിന് തുല്യമായി ആഭ്യന്തര ക്രമസമാധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഗവർണർക്ക് സമസ്ത സ്ഥാനം നൽകുന്നതും നിയമസഭയ്ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുകളിൽ പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്നതുമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ മിസോറാം നിയമസഭയ്ക്ക് മുപ്പതിൽ കുറയാത്ത അംഗബലവും ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ജി ആർട്ടിക്കിളിൽ നൽകുന്നു ഇനി ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ഐ പറയുന്നത് ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരമാണ് ഭൂമിയുടെ വ്യാപാരവും ഭൂമിയും ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ നിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള ഗോവ നിയമസഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേക അധികാരമാണ് ഇത് ചരിത്രം പറയുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അത്യാവശ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ളവരും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ എ മുതൽ ഐ വരെ എന്താണ് എന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സൈബർ ഭരണഘടന വിദഗ്ധന്മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങി പൊട്ടത്തരം വിളിച്ചു കൂവാതിരിക്കുക